школах города хромает воспитательная работа. В последнее время помимо буллинга и давления среди учащихся растут и нелицеприятные факты среди педагогов. Доказательство тому – регистрация трех уголовных дел в отношении учителей. Этот вопрос был обсужден на заседании под председательством Акима города Серика Кужанязова. Репутация учителей, на которых возлагается ответственность в воспитании детей, серьезно пошатнулась. На совещании руководитель городского отдела образования Жанат Садуакасова рассказала о нелицеприятных фактах. 14 мая по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержан учитель технологии школы номер 143 Турар Дюсимбай. Ведется расследование. Однако педагог 13 мая уволился по собственному желанию. 5 декабря 2023 года учитель физкультуры школы Школу лицея номер один М. Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого по заявлению о разврате двух учениц. Было проведено расследование. В апреле материалы уголовного дела были направлены в суд. Сегодня по данному делу ведется закрытое судебное разбирательство. 2 июня зарегистрирован еще один несчастный случай. Между учителями физкультуры произошел конфликт, в результате которого один из них погиб. Алтаев Ужас 1989 года рождения. Учитель физкультуры. Айти-школы лицея номер 3 имени Толубекова скончался от ножевого ранения в ночь на 1 июня. В данной школе он работал с 2021 года. В целях предотвращения подобных случаев нам всем сообща необходимо принять комплексные меры. С началом лета двое подростков погибли на воде. Зарегистрированы факты нанесения ножевых ранений трем школьникам и студенту колледжа. В результате ежедневных рейдовых мероприятий выявлены факты незаконного хранения 260 единиц холодного оружия. Среди них 62 факта касательно несовершеннолетних. Всего за пять месяцев составлено 2599 административных протоколов в отношении несовершеннолетних. В центре адаптации находится 121 подросток. Приняты административные меры в отношении 1255 несовершеннолетних, находившихся в ночное время вне дома без законного представителя. Аким города поручил правильно организовать досуг детей. Откройте кружки вне школы. Дети должны быть заняты, не должны слоняться по улицам. Надо использовать все возможности библиотек, кружков, спортивных секций. Предлагайте дополнительные меры. В следующем году увеличим количество спортивных секций. Надо изменить наши отношения. Меры, которые мы принимаем, недостаточно эффективны. Аким Горд отметил, что нужно работать не на раскрытии преступления, а на их недопущение. Строго поручил патрульным участковым инспекторам ювенальной полиции проводить адресную работу на территории города и на ее окраинах. Галамжан Жумназар, Гуляя Шеква, Санжар Мансур, Турихан Кожахметов, телеканал Козларда.